போடி தெருக்கு தயாராகும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அட எக்ஸாமுக்கு முக்கியங்கன்னா அப்படிங்கிற ஒரு ஜிகே சீரீஸ் நம்ம வந்து சேனலில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அதனுடைய பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த வந்து எந்த புக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஃபஸ்ட் டைம் சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லெசன் ஓகேங்களா பொருளாதாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன்ஸ் வந்து கவர் ஆகுது இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஃபஸ்ட் டேர்மனுடைய சோஷியல் சயின்ஸ் கவர் ஆகுது இப்போ முடிஞ்சது இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து சயின்ஸ் பார்க்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் அப்படியே வந்து கண்டிப்பாக போகலாம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்காக ஃபேஸ்புக் டெலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம டே நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வீடியோ டீச்சிங் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகிறதுனால யூடியூப் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்காக வந்து ஃபேஸ்புக் டெலாம் லிங்க் இருக்குது அதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் கால் ஒரு டைம் ஈவினிங் ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய வீடியோக்கள் ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு புக்கு நம்ம ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த புக்கு வந்து தேவைப்படுறீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கா அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தா அந்த புக்கு வந்து பார்த்தா வாங்கிக்கலாம் அந்த புக்கோட ரேட்டு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மட்டும்தான் பிடிஎஃப் வடிவில் வந்து நம்ம கொடுப்போம் கிட்டத்தட்ட ஓவரால் வந்து பார்த்தா ஆயிரம் பேஜுக்கு மேலே இருக்கும் எட்டாயிரம் வினாக்களுக்கு மேலே அதெல்லாம் எடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ணி எடுத்துருக்கு கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தேவைப்படுறீங்க வந்து பார்த்தா வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் இன வரைக்கும் முடிவு கட்டினவர் அதாவது அப்படின்னு யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன வரைக்கும் முடிவு கட்டினவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெல்சன் மண்டேலா தான் இனவெறி கொள்கை தோன்றிய நாடு எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனவெறி கொள்கை என்ன தோன்றிய நாடு வந்து தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய அதிபராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலையில் ஆடி ஆயிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து இனவெறிக்கு முடிவு கட்டினார் தென்னாப்பிரிக்காவில் உலகளாவிய அமைதி நிலவும் மனித போ உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் ஓகேங்களா அது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இனவெறி கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாட்டில் வந்து கடைபிடிக்கப்பட்டதாக இருந்தது அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்கா தான் கடைபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக இதாக வந்து போராடின ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா தான் வந்து போராடினா அவர் அது நாட்டினுடைய அதிபராகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஓகேங்களா அவர் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் வந்து விடுதலைக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு சிறை சிறைவாசகத்துக்கு பின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை ஆயிருக்கார் ஓகே அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அம்பேத்கருடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர் தான் உண்மையான நேமு இவர் பாபா சகோ என பிரபலமாக அழைக்கப்படுகிறார் ஓகேங்களா பாபா சகோ என்ன அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் தான் கரெக்டான நினைச்சு ஓகேங்களா பாபா சகோ என்ன அழைக்கப்படுவார் யார் அம்பேத்கர் ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து இந்திய சட்ட நிபுணராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் அரசியல்வாதியாகவும் ச சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஏ பட்டம் பெற்றார் ஓகேங்களா பொருளியல் வந்து எம்ஏ பட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு கொலம்பியா பல்கலைத்தில் பிஹெச்டி பட்டத்தையும் பெற்றிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றிருக்காரு லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்சி பட்டத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பெற்றிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றிருக்காரு அதற்கு அடுத்தது அதற்கு முன்னரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து லண்டன் பொருளாதார பள்ளி டிஎஸ்சி பட்டத்தையும் வந்து பெற்றிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இவர் அரசியலமைப்பு நிறைய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவர் நம்ம பாலிட்டியில் பார்த்துருப்போம் அரசியலமைப்பு நிர்ணய வரைவு ச சபையினுடைய வரைவு குழுவின் தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு இவர் தான் அரசியலமைப்பினுடைய தந்தைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுறாரு ஓகேங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை என சொல்லப்படுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் சட்ட அமைச்சராக இருந்தவரும் இவர் தான் ஓகேங்களா சுதந்திர இந்தியாவினுடைய முதல் சட்ட அமைச்சராக இருந்தவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இவருக்கு பாரத் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ஓகேங்களா அம்பேத்கருக்கு பாரத் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு இவருடைய சிறந்த சாதனையை பாராட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பாரத் ரத்னா மிக உயரிய விருதான பாரத் ரத்னா விருதானது வழங்கப்பட்டது ஓகேங்களா எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்
கல் எழுத்தறிவில் முதலிடம் தொண்ணூற்றி ஒன்று தருமபுரி வந்து கடைசி இடமா இருக்குது அதனுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஓகே அடுத்து பாலின விகிதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலிடம் எது கடைசி இடம் எது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் அதுலேயும் வந்து மற்ற மேட்டரில் நீங்கள் வந்து இதுவுமே வந்து படிக்கணுங்கிறத கிடையாது ஓகேங்களா பாலினத்தில் முதலிடம் வந்து நீலகிரி தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று அதாவது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு பெண்கள் இருக்கிறாங்க அதை பாலின விகிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து முதலிடத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி மாவட்டம் தான் முதலிடத்தில் இருக்குது கடைசி இடம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இடமாக இருக்குது ஓகேங்களா தருமபுரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இடம் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு தான் ஓகேங்களா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் மட்டும்தான் அதே தருமபுரி தான் வந்து கல்வி அறிவிலும் மிக குறுகிய ஒரு மாவட்டமாக வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டுக்குமே தருமபுரியினால் ஈஸியாக நீங்கள் நியமிச்சிக்கலாம் இதுக்கு கன்னியாகுமரி ப்ளஸ் கேரளா நீலகிரி ரெண்டு மாறி வரும் ஓகேங்களா அது வந்து நியமிச்சுக்கோங்க ஓகே பாலின விகிதத்துக்கு முதல்ல நீலகிரி கடைசி இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி அடுத்து சாதனையாளர்களை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்துல் கலாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கூட்டுமல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம எது முக்கியமாக அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அபுல் பகிர் இந்தியாவின் இந்தியாவினுடைய பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்காரு மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறார் ஓகேங்களா பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் இவர் மக்களுடைய குடியரசுத் தலைவர் என்றும் வந்து அழைக்கப்படுகிறார் நோட் பண்ணிக்கோங்க இவர் வந்து ராமநாதபுரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்து படித்தது எல்லாமே அதை வந்து சும்மா தெரிஞ்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க விண்வெளி பொறியியல் படிப்பிற்கு பிறகு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு வந்து சேர்ந்தார் இளமை காலத்தில் அப்துல் கலாமின் குடும்பம் வறுமையில் வாடியது தனது குடும்பத்திற்கு உதவியாக செய்தித்தாள் விற்பனை செய்தார் செய்தித்தாளர்களை விற்பனை செய்தார் இவர் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பாரத் ரத்னா விருது வந்து இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து பார்த்தா வாங்கியிருக்காரு அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தந்திருக்காங்க இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ரத்னா விருது வந்து வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா பல்வேறு நூல்களை இவர் எழுதியிருக்காரு இவர் எழுதின நூல்களில் புகழ்பெற்றவை இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அக்னி சிறகு எழுச்சி தீபங்கள் லூ தி லுமென்ஸ் பார்க் மிஷன் இந்தியா இதெல்லாம் வந்து அவர் எழுதிய முக்கியமான நூல்கள் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அக்னி சிறகுகள் அடிக்கடி கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஸ்டினு ஓகேங்களா இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒரு நூல் அக்னி சிறகுகள் ரெண்டு எழுச்சி தீபங்கள் மூன்று மிஷன் இந்தியா தி லூமின்ஸ் பார்க் இந்த நூலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்துல் கலாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தந்திருக்காங்க அவரது சிறந்த பணியால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டம் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழங்கப்பட்டது இவர் ஐந்து சிறப்புகள் வந்து இவருக்கு இருக்குது நான் சொன்ன பாயிண்டில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி விஸ்வநாத ஆனந்தம் நம்ம செஸ்ஸுன்னு தெரியும் ஓகேவா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல சதர் உலக சாம்பியனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய உலக சாம்பியனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரங்கத்தில் வந்து வேறு செஸ்ஸில் இருந்திருக்காரு பதினாலாவது வயதில் வந்து இளை இளையவர் சதுரங்க பட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருக்காரு கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் வந்து தொண்ணூற்றி எட்டில் வாங்கியிருக்காரு எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவினுடைய முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் அவர் கேட்டு கண்டிப்பாக கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவினுடைய முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர் யார் அப்படின்னா விஸ்வநாத ஆனந்தா வந்து இந்தியாவினுடைய முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை வந்து வென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாட்டில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருது ராஜீவ் கேல் ரத்னா விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்றாம் ஆண்டு வந்து பெற்ற முதல் வீரர் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனு ஓகேங்களா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்மபூஷன் விருதையும் வாங்கியிருக்காரு பட் இருந்தாலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் என்ற பட்டத்தை வந்து முதல் இந்தியாவிலேயே முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டத்தை வென்றதும் விஸ்வநாத் ஆனந்த் தான் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது வாங்கின முதல் வீரரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விஸ்வநாத ஆனந்தா செஸ் அவர் வந்து வாங்கின ஆண்டு தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ராஜீவ்காந்தி நேமில் அந்த விருது வந்து முதல் முதல்ல வாங்கின விளையாட்டு வீரரும் இவர் தான் ஓகே அடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே சென்னை இளவலகி ஓகேங்களா சென்னை வியா வியாசர்பாடி பகுதியில் வந